അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഗുഡ് മോർണിംഗ് ഇന്ന് നമ്മൾ നേപ്പാളിലെ ഡേ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുകയാണ് കാഠ്മണ്ഡു നമ്മൾ എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യുന്നത് രാവിലെ സിക്സ് തേർട്ടിക്കാണ് സത്യം പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഫ്രണ്ട് എന്നോട് നേരത്തെ വരാമെന്ന് പറഞ്ഞു പക്ഷെ പുള്ളിനോട് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഒരു ഇരുപത് മിനിറ്റ് നേരത്തെ മിസ് കോൾ എടുക്കാൻ പക്ഷെ പുള്ളി ചെയ്ത് ചെയ്യാൻ നേരെ റൂമിലേക്ക് വരുമെന്നു ഞാൻ എന്തായാലും പെട്ടെന്ന് റെഡിയായി ഞങ്ങൾ ഇതാ വാക്കിന് ഇറങ്ങിയാണ് നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ പോണത് ഇവിടുത്തെ പശുപതിനാഥ് ടെമ്പിളിലാണ് അപ്പോൾ അവിടെ പോയിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന് എന്താ പറഞ്ഞു നോക്കാം ഇതെന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എയർപോർട്ടിൻ്റെ അടുത്തല്ലേ അപ്പം ഈ പേഷ്യൻ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ നടക്കുന്നത് രോഗികളെ നേപ്പാളിലെ പല പല സ്ഥലത്ത് നിന്ന് എയർലിഫ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഇവിടുത്തെ വലിയ ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് കൊണ്ടുവരികയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഏകദേശം ഈ ഹോട്ടലിൽ താമസിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇന്നലെയൊക്കെ എനിക്ക് ഫുൾ ടൈം ഈ ഒരു ശബ്ദം ഇങ്ങനെ കേട്ടു വന്നു ഈ ആംബുലൻസിൻ്റെ ശബ്ദം അപ്പോൾ ഞാൻ ഇദ്ദേഹത്തോട് ചോദിച്ചു കാരണം പല ഉള്ളോട്ടുള്ള വില്ലേജുകളിലും നല്ല നല്ല ഹോസ്പിറ്റൽസ് ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ലല്ലോ അതുകൊണ്ട് അവിടെ നിന്ന് പറയുന്നത് ചെയ്യാണ് രോഗികളെ ഇങ്ങോട്ട് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്യുകയാണ് അപ്പോൾ ഈ മന്ദിരിൻ്റെ ലൊക്കേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശരിക്കും നമ്മളെ എയർപോർട്ടിൻ്റെ അടുത്തുള്ള നമ്മളെ ഹോട്ടലിൽ നിന്ന് ഒരു വെറും പത്ത് മിനിറ്റ് വാക്കേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ ഇന്നലെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു പാർക്ക് നിങ്ങൾ കണ്ടില്ലേ ഇത് ആ എയർപോർട്ട് ഗോൾഫ് ഹൗസിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള ആ ഒരു ഗാർഡനാണ് രാവിലെ അത്യാവശ്യം കുഴപ്പമില്ലാത്ത ഇന്നലെ പെയ്ത മഴയുടെ അവശിഷ്ടങ്ങളെല്ലാം ബാക്കിയുണ്ട് എന്തായാലും നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പം നമ്മൾ പശുപതിനാഥ് ടെമ്പിളിൻ്റെ അടുത്തെത്തി അപ്പോൾ രാവിലെ ചായ പിടിക്കാൻ വന്നാട്ടോ അപ്പോൾ ഒരു കടി ഉണ്ട് എൻ്റെ പേര് സെയിൽ നാട്ടോ അപ്പം പുള്ളി കഴിക്കുന്നു ഞാൻ കാണിച്ചാൽ ഉപയോഗിക്കുന്നു രസം കേട്ടോ കഴിയും ചായ ഉണ്ടല്ലോ വൈബാട്ടോ രക്ഷയില്ല കാരണം മതി തണുത്ത ക്ലൈമറ്റും ഒരു ചായയും പിളികൂട്ടോ പുളി കഴിക്കണോട്ടോ എൻ്റെ വൈബ് ചായയിൽ മിക്സ് ചെയ്തിട്ടാണ് പുളി കഴിക്കുന്നത് അപ്പോൾ കേസാക്കാത്ത അപ്പം രണ്ട് ചായക്കും രണ്ട് കടിക്കും എൺപത് നേപ്പാളി റുപ്പിയാണ് കൊടുത്തു ഫീൽ ഗുഡ് ആയിരുന്നു പക്ഷെ വൃത്തിയുടെ ചെറിയൊരു കുറവുണ്ട് കണ്ടാൽ അപ്പം എന്തായാലും നമുക്ക് ഈ അമ്പലത്തിനെ കുറിച്ച് ഞാൻ പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഞാനിതെല്ലാം എഴുതി വെച്ചൊരു ബുക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു ഈ ബുക്ക് റൂമിൽ വെച്ച് മറന്നു അപ്പോൾ ഇദ്ദേഹത്തിനോട് ഞാൻ ചോദിക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഡാറ്റ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിം എടുത്തില്ല അപ്പോൾ ഗൂഗിളിൽ നോക്കാനും വയ്യ അതുകൊണ്ട് നമുക്കൊരു കാര്യം ചെയ്യാം ഇദ്ദേഹത്തിനോട് ചോദിക്കാം പിന്നെ അവിടെ ഉള്ള ഒരാളും ചോദിക്കാം എന്തൊക്കെയാണ് സ്പെഷ്യൽ എന്നുള്ളത് ഏർലി മോർണിംഗിൽ മാർക്കറ്റ് എല്ലാം ഓപ്പൺ ആവുന്നുള്ളൂ സമയം ഏകദേശം ഏഴ് മണിയാവുന്നുള്ളൂ ആൾക്കാർ കടകളൊക്കെ ക്ലീൻ ചെയ്ത് മാർക്കറ്റ് ഓപ്പൺ ആക്കാൻ വരുന്നേ ഉള്ളൂ അപ്പം നമ്മൾ ഈ ടെമ്പിൾ എന്താണെന്നുള്ളത് ഇവരുടെ ഫീല് ഇപ്പം നമുക്ക് ഓരോ നാട്ടിലേക്ക് ഓരോ ഫീൽ ഉണ്ടാവുമല്ലോ ഇവരുടെ ഫീൽ എന്താ നമുക്ക് ഇവിടെ ചോദിക്കുക ഭയ്യ ആപ്പിക്ക ഫീൽ ചെയ്യുക ടെമ്പിൾ പേ മനസ്സിലുള്ള ആഗ്രഹങ്ങൾ നേടാൻ ഇഷ്ടമുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പ്രാർത്ഥിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാം നടക്കുന്ന പറഞ്ഞത് ഇത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളിപ്പോൾ നടക്കുന്നത് ഈ മാർക്കറ്റിൻ്റെ അടുത്തുള്ള മന്ദിരിൻ്റെ അടുത്തുള്ള മാർക്കറ്റിലാണ് മാർക്കറ്റ് ആക്റ്റീവ് ആയിട്ടുണ്ട് അടുത്തുള്ള ഷോപ്പുകളൊക്കെ ജസ്റ്റ് ഓപ്പൺ ആവുന്നുള്ളൂ കാരണം സമയം ഏഴ് മണി ആവുന്നില്ലുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇവിടെയുള്ള ആളുകൾ സാധനങ്ങൾ ഇവർ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പുറത്ത് വേറെ എവിടെയും കിട്ടില്ല ഇവിടെ തന്നെ വാങ്ങണമെന്നാണ് ആ സ്ത്രീ പറഞ്ഞത് തള്ളുകയാണെന്ന് അറിയില്ല നോക്കാം
गणपति बप्पा मोरिया यानी किधर का गाना है इंडिया का और नेपाल का नेपाल इंडिया दो 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 बराबर सेम है लेकिन भाषा मात्र फर्क है डिफरेंट है मादा मात्र फर्क है लॉन्गेज ओके बड़ा वेरी सही धंधा है चले ये रोड ले वांडिकल कंपनी जी ब्लॉक ही देख रहा हूँ बाइकल मात्र बड़ा वेरी उल्लो शादी कॉर्पल या पर शे वांडिकल कंपनी जी ब्लॉक ही देख रहा हूँ शेरी को एक कैटरिंग केरी नम्बर मोलोट को बना नाल्ला क्राउड आने पर सामे येरु मनी के नौकरन दिंगले क्राउड है त्यां खाएगा उसे ऊपर रखेगा उसके बाद तो अभी टाइम लगा अभी अभी जो आदमी लोग मर जाएगा इधर वो अभी लेके आया ना वो अभी टाइम है वो सब लोग अपनी बिछाएगा अच्छा से घिरू रखेगा क्या क्या रखेगा खुद जलन करेगा तब ये टाइम है उसका मैं बस इसके बारे में थोड़ा बात बोलेगा Nampol pula tu, ni amal lek cremation. Cremation ni ikan na ambulans sili. Adil alkar eh dead body si kunci aja. Apa ibarat kalsera bagaiam? Daya panas ni jeli. Ikan na pula jeli dah. Ibarat oro stealth pe, oro body sini samaing gurukum. Pini oro time alat semen ni. Pesa time milaga. So ek jam jadah apa ni? Ibarat mana tu? Hmm. Okay. Ider sini hamko dek sakte ya. हाँ यार सुधीर इधर नहीं जा सकते हम्म इधर नहीं जा सकते इधर नहीं ये रे बात में हम की क्रिमेशन नरक में काना मिलती है नया रूम अच्छा अंगूठे आल करे बुडुला नाने वेरे पार्ना दे वहाँ बाहर गए जितने हमारे कैटरिंग के रिटेक मॉल भी होना अब इधर हम पार्ना चीज़ ले इधर है ये क्रिमेशन नरक में समेत अरे शूटिंग आने देने के लिए वाईगी टू उन्नत मटा बैठना हो कारण पी मरीचा आल करेक्ट है और तो अरे तेरी कोंडे रुन्नो लो अब आदि से भी आने देने के लिए नमक के हारे काज चलो शूटिंग आमतौर वाईगी रेशन नमले एवढे ना रही ला मैं शूटिंग आने के अतरे रुक मोड ले Awalnya setiap mana janda amat sayang ni, pom, feel atau, ada yang arah ke urus itu, ada yang jepur urus itu. Di Malaysia ni tuan top le, atau mandir ni tuan top le, orang tu pola feel ana. Saya berita ini wajib itu lekai sih, mulai, kira-kira hati ko, satu hari ni, saya tak kira, berapa? Tidak fix nih, pada dasar biasa, biasa, ada nazi ada sekarang, boleh. Okay. Ini perancangan le, kita orang alkali beri orang tu kanak-kanak tu liya. Jadi, pun pati alkali beri, jadi piru itu beri. Anginnya kanak kuno juga. Entah itu pati itu alkali, itu dosa mana cremati ini. Ia pergi ada side juga. Pelajar kita macam mana? Bagi itu dikanan dengan negara India. Telkal itu shootingnya kita itu morningnya, hari raya bila ni itu ambil tulip buat ni kita itu. Saya korang yang alat itu sendu bandu. Temple sana sih kanai. Agak tak ke non Hindu sana perwesan dia. Abi yang lupa nu. Nairta, orang awal itu train station, amala orang kandar deh. Peri, katam, Odi, Kerry, hari ini kundi ikan. Parkot itu bayi batu, kerana, Kerry hari kembar ni, aktif asyik deh. Hmm. 
ഇതാ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ കാണാൻ കവരാണേ ഇതാ ഓടുന്നുണ്ടല്ലേ ഓരോരുത്തർ ട്രെയിനിങ് നല്ല കഠിനമായ ട്രെയിനിങ് കേട്ടോ പുള്ളിക്ക് ഇതിലിങ്ങ് പറയാനുള്ള കാര്യം വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇതേ ഉണ്ടല്ലോ നമ്മളെ കൂടെ വന്നേ എൻ്റെ കൂടെ ഉണ്ട് നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് ആവശ്യപ്പെടല്ലേ കേട്ടോ കണ്ടറിഞ്ഞ് ഇങ്ങോട്ട് വന്നതാണ് രാവിലെ ആറ് മണിക്കൂർ കൂടെ ഉണ്ട് പിന്നെ ഇനി ഞങ്ങൾ പോണത് ബുദ്ധസ്തൂപം അതിൻ്റെ കാഴ്ച നമുക്ക് കാണാം ഇവിടുന്ന് ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് എൻ്റെ കഥ ചെറിയൊരു കഥപ്പുണ്ട് പക്ഷേ വലിയ കയറ്റാതെ കൊണ്ട് കേട്ടോ പിന്നെ ബുദ്ധസ്തൂപ കാണാൻ പോവാണ് പത്ത് മിനിറ്റ് യാത്ര ഉണ്ട് കണ്ടിക്ക് ഒരു മ്യൂസിക് കേട്ടില്ലേ ഇടയ്ക്ക് ഓരോ മണിമുഴക്കം ഇടയ്ക്ക് നല്ല ഹിന്ദി അടിപൊളി പാട്ടുകൾ ഫീൽ ഗുഡ് ഫീൽ ബൈബ് ഒന്നും പറയില്ല പശുപതിനാഥ് ടെമ്പിളിൻ്റെ അവിടെ നിന്ന് ബുദ്ധസൂപേൻ്റെ പോണ വഴിക്ക് ആ ഒരു നമ്മളെ കയറ്റം കയറി പിന്നെ ഒരു അടുത്ത് ചെറിയ ഇറക്കുക അവർ കയറ്റം ഇറങ്ങി ഇറക്കുന്നുണ്ടാവുമല്ലോ അവിടെ ചെറിയ സൂ ഉണ്ട് മാനൊക്കെ ഉണ്ട് വലിയ കൊമ്പാണ് ഞാൻ ക്യാമറ ഇങ്ങനെ വന്ന് എടുക്കാൻ ചെറിയൊരു പേടിയുണ്ട് കാരണം മുമ്പോട്ട് കുത്ത് ക്യാമറ കിട്ടുമെന്ന് ഒരു പേടിയുണ്ട് പറഞ്ഞോ നമ്മളിപ്പോ വന്നത് ഇയാളെ കൂടെയാണ് ഇയാളെ കൂടെ അല്ലാണ്ട് നമ്മളിവിടെ ഒറ്റയ്ക്ക് വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഈ രാജ്യത്ത് ഓരോ നാഷണാലിറ്റിക്കാർക്ക് ഓരോ റോളാണ് ഒരു അമേരിക്കൻ പൗരൻ ഇവിടെ വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന് ചിലവാക്കുന്ന പൈസ അല്ല വേറൊരു കൺട്രിത്ത ആൾ വരുമ്പോൾ അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ടിക്കറ്റ് ബുക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്തായാലും നാഷണാലിറ്റി വയ്ക്കും അതിൽ ഇന്ത്യ ചൈന വേറെ വേറെ ഉണ്ട് കാരണം നമുക്കറിയാമല്ലോ ഇന്ത്യനോടും ചൈനയോടും നല്ല ബന്ധം പുലർത്തുന്ന ഒരു കൺട്രി തന്നെ നേപ്പാൾ അയൽരാജ്യമാണ് പല കാര്യങ്ങൾക്കും നമ്മളെ രാജ്യത്തിനെയും ചൈനയെയും അതിനുപരി ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യാം കാരണം നേപ്പാൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാമല്ലോ സീ ബോർഡർ സീ ഇല്ലല്ലോ ബോർഡറിലൊക്കെ ഹിമാലയം അതേപോലെ തന്നെ പിന്നെ കാടും മുകളിൽ ചൈനയും സൗത്തും ഈസ്റ്റും വെസ്റ്റും ഇന്ത്യയാണ് നേപ്പാളിൻ്റെ ബോർഡർ അപ്പം ആ ഇറക്കിറങ്ങി ഇതാണ് ആ കാണാണ് ഏത് ആ ഈ കാണാണ് ആ സ്തൂപ കിത്തിന വാക്ക് മുക്കിത്തിന വാക്കരേഖത്തോ വാക്കരേഖ വാക്കരേഖത്ത് ടൈം ലാഗ കുരങ്ങുമാർ എല്ലാം ഉണ്ട് കേട്ടോ ഇഷ്ടം പോലെ ഉണ്ട് കുരങ്ങുമാർ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ കേട്ടോ ഞാൻ ചോദിച്ചു മൊബൈലും സാധനങ്ങളൊക്കെ തട്ടിപ്പറക്കും ചോദിച്ചു തട്ടിപ്പറക്കില്ല എന്നാണ് പറഞ്ഞത് നല്ല ഇറക്കാണ് ഇനി ഇനി ഇറക്കിറങ്ങിയിട്ട് നമുക്ക് പത്ത് മിനിറ്റോളം കൊടുത്ത് വാക്കുണ്ട് നമ്മുടെ ബുദ്ധസൂപ അപ്പം നമ്മളുള്ളത് പശുപതിനാഥ് ടെമ്പിളിൽ നിന്ന് നമ്മൾ പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങി അടുത്ത ടെമ്പിളാണിതാ ഇത് ഇവിടുത്തെ കാഴ്ചകൾ അതിൽ നിന്ന് ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല പുള്ളിനോട് ക്യാമറ മാറ്റി വെക്കാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ ഭുവനേശ്വരി ഗുന്ദേശ്വരി ഗുന്ദേശ്വരി ടെമ്പിളാണ് അപ്പോൾ പശുപതിനാഥ് ടെമ്പിളിൽ ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും പ്രാർത്ഥിക്കാനോ കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പൂജ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് മാൻഡേറ്ററി ആണ് ഇവിടെ വരിക എന്നുള്ളത് നമ്മൾ അങ്ങനെ ശബരിമല പോകുമ്പം മറ്റേ വാവരുപള്ളി പോകണ പോലെ അപ്പം ഇതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു റിച്വലാണ് ചടങ്ങാണ് പക്ഷേ മരിച്ച ആൾക്കാരുടെ ക്രിമേഷനും ഈ ആചാരമായിട്ട് യാതൊരു ബന്ധമില്ല മരിച്ച ആൾക്കാർക്കുള്ള പ്രാർത്ഥനയും കാര്യങ്ങളും ഒന്നുമല്ല ഇവിടെ വരുന്നത് ഇത് ആളുകളുടെ ആഗ്രഹ സഫലത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള ഇതിലാണ് ഈ രണ്ട് ടെമ്പിളും ഇവിടെ ഈ ഒരു ആചാരം ഈ ഒരു ക്രിമേഷൻ ഇവിടെ സെപ്പറേറ്റ് ആയിരുന്നു നടക്കുന്നുള്ളൂ ചെയ്യണ ഓ ക്രിമേഷൻ ഈ അലക്ക് ടെമ്പിൾ ആത്മീലോ കാത്ത് ഓ ബസ് പ്രേ കരണക്കലി ഓ ജോ ഇച്ഛ പൂരാ കരണക്കലി ഉസ്കെ ബാദ് ആത്മീലോ ഗിദർ ബി ആയി ആ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ കാര്യം ഇതിൻ്റെ ഒരു ഐതിഹ്യം ബേസിക് കാര്യങ്ങൾ ഇതാണ് ഇതേപോലുള്ള ഈ കളറിങ്ങുള്ള ഫ്ലാഗുകൾ നമ്മൾ മുമ്പ് കണ്ട ഓർമ്മ ഉണ്ടോ ലഡാക്കിൽ നമ്മൾ പോണത് ബുദ്ധസ്തൂപ ബുദ്ധരുടെ 
പ്രതീകാത്മക കാര്യമാണത് നേപ്പാൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മെജോറിറ്റി ഹിന്ദു പോപ്പുലേഷൻ ആണ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ബുദ്ധ പോപ്പുലേഷൻ വരുന്നത് ഉണ്ട് പക്ഷെ കുറെ കുറവാണ് പക്ഷെ ഉണ്ട് ഒരുപാടുണ്ട് നമ്മൾ ആ എയർപോർട്ടിൽ വന്ന് ഇറങ്ങുന്ന സമയത്ത് തന്നെ നമ്മൾ ആദ്യം കാണുന്ന കാഴ്ച ബുദ്ധരാ പ്രതിമല്ലേ കാരണം ജന്മനാട് അപ്പം വാക്കിങ് സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾ അവിടുന്ന് ഒരു ടാക്സി വിളിക്കാമെന്ന് വെച്ചു അപ്പോൾ ഇദ്ദേഹം എനിക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടാ വെച്ചിട്ട് അദ്ദേഹം ടാക്സി വിളിക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ അഞ്ച് മിനിറ്റ് നടക്കാനുള്ളൂ നടക്കൽ നല്ലത് കാരണം മോർണിംഗ് വൈബും ഉണ്ട് മോർണിംഗ് വാക്കും ആണ് അപ്പോൾ എന്തായാലും നടക്കാമെന്ന് വെച്ചു തിരിച്ച് അവിടുന്ന് നമുക്ക് ഹോട്ടലിലേക്ക് ടാക്സി വിളിച്ച് പോകാൻ തീരുമാനിച്ചത് ഇത് ഇവിടുത്തെ ഫേമസ് മാർക്കറ്റാട്ടോ ഇവിടുത്തെ റോഡിൻ്റെ അവസ്ഥ കണ്ടോ നാട്ടിലെ റോഡുകളും കുറേ ഉണ്ടാവും പക്ഷേ നേപ്പാൾ അനുഭവിക്കുന്ന ഏറ്റവും വലിയൊരു പ്രശ്നം എന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ല ഇവിടുന്ന് പുറക്കേക്ക് പൊക്കരേക്ക് പോകാൻ ഒരുപാട് സമയം എടുക്കുന്നത് അപ്പം ഇവിടെ റെയിൻ സീസൺ വരുമല്ലോ ഈ സമയത്തും ഹിമാലയത്തിൽ നിന്ന് ഒരുപാട് വെള്ളം വരുന്നൊരു ദാഹത്തേക്ക് ഇതൊക്കെ ആയിട്ട് ഇവിടുത്തെ റോഡുകൾ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ ഇവിടുത്തെ സർക്കാർ നല്ല ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ഫ്ലൈറ്റുകൾ ഇങ്ങനെ ആകാശത്ത് ഓരോ സമയത്ത് ഇങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പം റെയിൻ ഉണ്ട് ഈ റെയിനാണ് ഇവിടുത്തെ റോഡ് വരെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തൊരു കാര്യം ഹെലികോപ്റ്റർ അപ്പം അപ്പോൾ വേറൊരു ആ മാർക്കറ്റിൻ്റെ വേറെ എൻട്രൻസ് ആണ് പക്ഷേ രാവിലെ എല്ലാം ക്ലോസ്ഡ് ആണ് കാരണം സമയം എട്ട് മണിയായി പക്ഷേ സിറ്റി ഓൺ അല്ല എപ്പോഴും അപ്പം നമ്മൾ ആ ബുദ്ധ സ്തൂപൻ്റെ അവിടെ നല്ലൊരു വലയം വെച്ചു അവിടെ ആ പ്രാക്കളെ കാഴ്ച കണ്ടു നല്ല അടിപൊളിയായിട്ടോ പിന്നെ കോമ്പിനേഷൻ നാനൂറ് രൂപ അതായത് നാനൂറ് നേപ്പാളി രൂപയാണ് പിന്നെ സാർ കൺട്രീസിൻ്റെ ഒരു ടിക്കറ്റ് ഫെയർ ഇപ്പോൾ ബോർഡ് നമ്മൾ കണ്ടില്ലേ അപ്പം ഇതിലെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇദ്ദേഹം അവിടെ പോയി എന്തോ പറഞ്ഞു ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു ഐ ഡി കാണിച്ചു അദ്ദേഹം എയർപോർട്ടിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് എന്നോ ടിക്കറ്റും ചോദിച്ചില്ല സത്യം പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് സ്ഥലത്തും ഫ്രീ ആയിട്ടാണ് കയറിയത് അത് നല്ലൊരു വൈബായിട്ടോ നമ്മളിപ്പോൾ ദുബായിലൊക്കെ ആരെങ്കിലും വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഫ്രീ ടിക്കറ്റ് ഒന്നും ഇവിടെയും കിട്ടാറില്ലല്ലോ നല്ല ഓൾഡാണ് അതേപോലെ തന്നെ മറ്റേ ഇത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു ബുദ്ധസ്തൂപ കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മളൊരു മാർക്കറ്റിൻ്റെ അകത്തേക്ക് കയറി ഈ മാർക്കറ്റ് ക്ലോസ്ഡ് ആണ് ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിന് ചോദിച്ചപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു വെച്ചാൽ പത്ത് മണിയാവും ഇപ്പോൾ ശരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചെറിയ റെയിൻ ഉണ്ട് അപ്പം ഈ ഒരു സമയത്ത് ശരിക്ക് പത്ത് മണിക്കൊക്കെയാണ് ഇവിടുത്തെ കടകളൊക്കെ ഓപ്പൺ ആവുള്ളൂ ഒരു രാത്രി ഒരു എട്ടര ഒമ്പത് മണിയാകുമ്പോൾ കടകളൊക്കെ ക്ലോസ് ചെയ്യും ചെയ്യും നമ്മൾ ഓർഡർ ചെയ്ത് രൂപ കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഒരു രക്ഷയില്ലോ അടിപൊളിയാണ് കാരണം ഞാൻ വിചാരിച്ചത് വിഷപ്പും മാറിലാണ് പക്ഷെ വിഷപ്പും മാറി അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ കാര്യം ചെയ്തത് ഒരു പിന്നെ സബ്ജി ഉണ്ട് ഞാൻ അടുത്തൊരാൾ കഴിക്കണം കണ്ടാണോ പിന്നെ റൊട്ടി ഉണ്ട് ഊണി ട്രൈ നോക്കുക എന്തായാലും വന്നില്ലേ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് എപ്പോഴും നല്ല കട്ടിൽ കഴിക്കണം എന്നാണ് എങ്കിലാണ് ആ ഡേ എന്താവുള്ളൂ വൈബാവും ഇവിടെ നമ്മൾ ഇവിടുന്ന് കഴിച്ചത് ഈ ഒരു സബ്ജിയും ഒരു ചപ്പാത്തി റൊട്ടി വൈബ് രക്ഷയില്ല നൂറ്റി എഴുപത് നേപ്പാളി റുപ്പിയാത് ഏകദേശം വൺ സെവൻറ്റി വൺ വൺ സെവൻറ്റി അപ്പം നമുക്ക് എൺപത് രൂപ സെവൻറ്റി ഇന്ത്യൻ റുപ്പീസ് എയ്റ്റി ഇന്ത്യൻ റുപ്പീസ് ഫോർ ദോ ആത്മിക ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ഉണ്ട് എൺപത് ഇന്ത്യൻ രൂപക്ക് രണ്ട് പേർക്ക് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് അതും ടേസ്റ്റി എന്താ അഭിപ്രായം അടിപൊളിയല്ലേ 
അങ്ങനെ ബുദ്ധസ്തൂപയുടെ കാഴ്ചയെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് ഞങ്ങൾ തിരിച്ച് പോവാണ് അപ്പം ഞങ്ങൾ തിരിച്ച് പോകുന്ന സമയത്ത് ടാക്സി വിളിക്കണോ അതോ ബസ്സിൽ പോകണോ എന്ന് ചെറിയ കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടായി ടാക്സി നോക്കി പക്ഷേ ടാക്സി കുറച്ച് ഹെവി പ്രൈസ് ആണ് അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ എന്തായാലും ബസ് വിളിക്കാമെന്ന് വെച്ചു ടാക്സി കേശം അഞ്ഞൂറ് രൂപ വരും ബസ്സിന് ഏകദേശം നാൽപ്പത് നേപ്പാൾ റുപ്പീസേ വരുള്ളൂ പിന്നെ നമ്മൾ ബുദ്ധസ്തൂപ കണ്ടു പശുപതായ ടെബിളും കണ്ടു കാഴ്ചകൾ എനിക്ക് ഇഷ്ടമായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പം നമ്മൾ ബസ്സിലങ്ങോട്ട് വന്ന് നാൽപ്പത് രൂപ അതായത് ഇരുപത് ഇന്ത്യൻ രൂപയാണ് ഒരാൾക്ക് ടാക്സിക്ക് ആ ഒരു മാരുതിക്കാരൻ ചോദിച്ചപ്പം അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ അഞ്ഞൂറ് രൂപ ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് രൂപ ഇന്ത്യൻ രൂപ ടാക്സി അധികമില്ല പക്ഷേ ബസ് വളരെ ചീപ്പാണ് ബസ് എല്ലാ സ്ഥലത്തും കണക്ടിവിറ്റി ഉണ്ട് ഗവൺമെൻറ് ബസ്സാണ് അതൊക്കെ അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് നിങ്ങളോട് പറയുന്ന കാര്യത്തുള്ളൂ നേപ്പാളിൽ നിങ്ങൾ വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് ചീപ്പായിട്ട് കിട്ടും ഇനി നമ്മളടുത്ത് നമ്മൾ ഇന്ന് പറഞ്ഞ ഈ ഹോട്ടലിനെ ചെക്കൗട്ട് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ഹോസ്റ്റലിൽ നിന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്തേക്ക് പോവാണ് ഈ എപ്പിസോഡ് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടം വിചാരിക്കുന്നു അടുത്ത എപ്പിസോഡിൽ വീണ്ടും കാണാം താങ്ക്സ് താങ